Hi guys, ngayon ay tuturuan ko kayo ng isang Excel trick. Paano alasin ang password sa Excel worksheet? Ito po yung sample Excel worksheet natin. Mayroon pong name of pupils, quizzes. Subukan po natin i-edit. Ayan, burain ko po, papalitan ko po ng grade. 89. Ibig sabihin po, na-edit po natin. Ngayon, lagyan po natin ng password. Punta po tayo dito sa, ano, sa sheet. And then, right-click natin, click natin yung work, yung protect sheet. And then, mag-set po tayo ng password. Pwede po kayo mag-click dito ng mga box kung ano po yung mga i-restrict nyo. Lalagay ko pong password is 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Pag click okay, hingi pa po yan ang confirmation. Re-enter po natin yung password. 1, 2, 3, 4, 5. Then click okay. Pag click nyo po yan yung okay, save po natin. Then maaano na po yan. Hindi na po natin may edit Para may edit po natin, lagay po natin yung password. Then po sa baba, right, right click po natin. Then unprotect. Lagay po natin yung password. Paano kung nakalimutan nyo na po yung password? Oh no! Ayan, minali ko po 1, 2, 3, 4 lang yung nilagay ko. Hindi nyo po yung may edit hanggat mali po yung password. Turo ko po sa inyo kung paano po natin mabubuksan ulit or may edit po ang worksheet. Okay, unang step po natin ay palakihin muna natin ang icon. Under po ng view, click po natin yung large icons. Then, kailangan po natin mag-backup ng file. Ayan, copy na natin. Tapos, mag-create po muna tayo ng folder. Kailangan po natin mag-backup ng file kasi just in case na makurap po yung file natin, at least save pa po yung original file po natin. Ayan, nag-save po ako dyan. Then, next step po natin, palabasin po natin yung file name extensions. Dito po, meron po tayong i-check na checkbox. Ayan, sa taas po, file name extensions. Pansinin nyo po na pag in-uncheck in natin yung checkbox, nawawala po. Then, right click po natin to. Kire-rename po natin yan ng dot zip. Tanggalin po natin XLSX. Gawin natin ZIP zip. Tapos, enter po natin. Then, yes. Yan. Nagbago na po yung itsura, yung icon. Naging zip file na po siya. Then, double click lang po natin. Lalabas po yung mga zip mga nasa loob ng zip file po natin then yung folder po na excel click natin hanapin natin yung worksheets na folder tapos meron po dyang xml sheet 1 then drag po natin sa labas tapos po double click lang natin and i-open po natin sa notepad ayan notepad click nyo lang yan then ok Tapos, sa loob ng notepad po, lalabas po yung mga code. Hanapin po natin yung sheet protection. Kailangan nag start po yun sa ano, less than na symbol. Tapos, hanapin po natin yung, ano, yung greater than, yung for slash na may greater than symbol. Ayan, ganda po yan sa bandang dulo. Ayun. Tapos, press nyo lang po yung delete. Okay, pag na-press na yung delete, save po natin. Sa file, then save. Tapos, close. Then, ito na po yung, ibabalik po natin sya dun sa loob ng zip. Drag nyo lang po ulit. Then, okay lang po yan para ma-replace. Then, close nyo na po yan. Tapos, ibabalik po natin yung ano natin, file name extension na XLSX. 
right click then rename yung po dot xls tapos okay then testing in po natin open na natin yung file natin double click check natin kung na edit na kung nawala na po yung password ayan nawala na po yung password na napalitan ko na po napapalitan na unlock na po yan tingnan natin yung sa baba po yung sheet 1 pag ni right click po natin yan may kita nyo po naka protect sheet na po yung option ibig sabihin wala na pong protection Pakihit po ang subscribe button at notification bell para updated po kayo sa mga susunod nating mga tutorial videos. Maraming salamat po!